esponente di una generazione di artisti fiamminghi che si ispirarono alle innovazioni introdotte da Ian Van Eyck, Memling realizzò dipinti a soggetto religioso e ritratti di eccezionale realismo visivo per i cittadini più abbienti di Bruges. Molti dei suoi lavori sono composti da pannelli ricchissimi, ma relativamente piccoli, facilmente trasportabili nelle cappelle private o nelle abitazioni, che spesso venivano comprati su due piedi dai dignitari delle varie corti europee in visita. L'opera di Memling si distingue da quella dei suoi predecessori per la grazia delle figure e il vivido uso dei colori, che rompe la consuetudine dello sfondo dorato. I suoi dipinti, seppur divisi in pannelli, sono uniti dal paesaggio che si allunga sullo sfondo senza soluzione di continuità, un tratto distintivo dell'artista. Memling è il primo pittore fiammingo ad introdurre l'elemento paesaggistico nei ritratti, innovazione che sarà molto imitata successivamente. I suoi dipinti irradiano un senso di perfezione ordinata. Mute folle di santi e benefattori sembrano vivere in un mondo contemplativo statico e impenetrabile. Questa asetticità invita lo spettatore a meditare sulla bellezza della scena come sostegno alla riflessione religiosa. Originario della Germania, Memling si stabilì a Bruxelles probabilmente per terminare il suo apprendistato con Rogier van der Weyden. Arrivato a Bruges intorno al 1465, realizzò la sua prima opera riconosciuta, il grande politico del giudizio universale, che si trova attualmente a Danzica, in Polonia. Durante gli anni trascorsi a Bruges, Memling instaurò relazioni di lunga durata con alcuni mecenati, compresi l'ospedale di San Giovanni e la confraternita della Madonna delle Nevi, a cui risulta iscritto dal 1473. Tra i suoi mecenati c'erano anche degli italiani residenti a Bruges e tra gli altri dipinse i ritratti di Tommaso Portinari e della moglie Maria. I registri fiscali dell'epoca lo segnalano come uno dei più ricchi cittadini di Bruges e la sua vasta produzione in effetti dimostra che deve aver avuto una bottega molto attiva in città. Attraverso gli occhi di questo artista il mondo diventa luogo della perfezione, delle superfici litigate, di capelli biondi intrecciati e di lunghe dita fusolate. L'approccio di Memling è estremamente razionale. Lo spettatore è preda dell'illusione della profondità che l'artista crea attraverso l'uso della prospettiva lineare e i giochi di luce. Nel ritratto del nobile Martin Neuwenhoff, parte di un dittico raffigurante la Vergine con bambino, Memling gioca con la profondità illusionistica e le relazioni spaziali. La prospettiva delle finestre alle spalle di Neuwenhoff e la direzione del suo sguardo si rivolgono verso l'angolo del dittico una volta aperto. Sotto il dipinto si cela una costruzione lineare attentamente elaborata, la prima nel suo genere che si conosca nella pittura fiamminga. Memling ebbe una duratura influenza sui suoi contemporanei a Bruges. Egli riuscì a far proprio l'ordine formale, controllato, di Van der Weyden, elaborando una visione del mondo terrestre e celeste assolutamente particolare, che piaceva molto ai suoi colti e devoti mecenati. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.